罗林家的，让开！恭迎伯爵大人凯旋。家里都好吗？夫人怎么样？家里一切安好。伯爵夫人给您生了个儿子，已经三岁了。<笑>儿子，好。呃，可是……可是什么？少爷长到三岁，还没有开口说过一句话，不会哭也不会笑，整天发呆。大家都说，都说说下去，都说少爷是个白痴。叫马德，仆人里有几个叫马德的？只有这一个马夫叫马德。我儿子睡梦之中都在喊你的名字，马德。虽然不知道他为什么喊你，这也许是光明女神的神事吧。从今天开始，你不用喂马了，调到少爷身边吧。哦，还不快感谢夫人！怎么这么臭啊？你是保佑。你开头说话了，太好了，夫人，上来说话了。马德用功，赏一千金币。于是，杜维少爷就这么开口说话了。这就是那个播种机，三年没露面，渣男。这个眼神不像是三岁孩子的。啊，这孩子他……嗯三级以上的骑士才会的技能。体质孱弱，心跳声杂乱，看来学武无望了。你的身体无法继承罗林家的斗气，罗林家以武勋立足帝国，但是也不介意出个像样的魔法师。罗兰大陆每年有成千上万的孩子想学习魔法，但能成为魔法师的却少得可怜。我虽答应你的父亲教授你魔法，但前提是你有魔法天赋。魔法工会的会警，终于来了个真正的魔法师。精神力是衡量一个人是否有魔法天赋的标准之一。现在，让我测测你的精神力。魔法师通过冥想感知魔法元素，再通过精神力驱使这些自然的力量。相对来说，精神力是一种杠杆。这孩子这么聪明。
怎么会被当作白痴？把手放在水晶球上，然后尝试一切可能，把你内心最强烈的情绪调动起来。惊喜，我的孩子，你有超出常人两倍的精神力。两倍？也许是因为我有两世精神力吧。那我有资格学习魔法了吧？毕竟，这是我目前唯一感兴趣的事情。别急，孩子，我再看看你的魔法感应力。伯爵大人，我很抱歉。您的儿子并没有成为一名魔法师的天赋，他拥有惊人的精神力。天知的魔法元素是啥感知力？原子、质子还是夸克？这东西怎么感知？呃，不过想成为魔法师，也可以试试魔药领域。饶恕我的冒昧，在我从事魔法研究的三十六年里，我还从未见过一个像您儿子这样。少爷就这样被发配回老家，心里一定很不开心。平原的家族领地需要人看管，你去吧。遵命，伯爵大人。哥哥。
，照顾好母亲，加布里。也罢，既然回不去原本的世界，那就让自己过得自由一些吧。诸位少爷、嗯，前面是巨木镇，我们是不是找个歇脚的地方？天色有些暗了。啊。就会乖乖的交出金币，对吧？魔法师阁下，少爷，哎，这边请。哎，这边。哎，这边，这边。这不是罗林伯爵家的那位少爷吗？见鬼，老杰夫！真应该把你的纯粹塞进去。闭嘴！不想被绞死吗？马德，放松，放松。我你这个白痴少爷！打个结。哼，少爷，你们这帮穷鬼，不想死的赶紧滚！嗯，银叶会长，一级魔法师，是魔法师，他怎么会来？看起来你像是个有钱人家的少爷，今天遇到我们也算你不走运。带着魔法师出来打劫，杀鸡用牛刀。既然识货，那就别反抗。乖乖，把你身上的金币都交给姐姐吧。啊，好吧。<笑>不，小鬼，你耍我！啊，免费的金币没有。嗯，不过你这腿真不错。要是为我跳支舞，我可以考虑赏你一些银币。小流氓！少爷，小心！台下有魔法加持。
Çok toka, tur, re, tanaş. <笑>你打败了一个魔法师 <你这样对待一位魔法师>, <笑>你刚才施展火球术的时候我猜对了少爷都准备好了这小鬼会对你拿出女孩子信任啊老牛吃嫩草了你到底打算把人我做正经事的时候我放了吧
风系魔法花纹，加上这块魔法水晶，武技高强的人可以放出风刃。可惜，这不是你真正的武器。刚才我留意到你的手，食指和中指布满老茧，这是一个标准的弓箭手该有的茧子。可恶，这小鬼怎么知道这么多？哇哦，破魔弓！要是我猜的没错，这才是你的武器。是什么原因，使得一个弓箭手放弃破魔弓，去选择自己并不熟悉的弯刀？你想掩饰自己的身份？我，我就是个普通人，出来逛逛街、吃吃喝喝、打打劫什么的。嗯，也是。对一个试图勾引贵族的普通人，我是不是应该给点小小的惩罚？是吗？那我很期待。好家伙，少爷说的没错，一刻也不能大意。你这样对待一位尊贵的魔法师，神明会惩罚你的。我要是不这样对待你，少爷会比神明更早惩罚我。兄弟，我拜托你安分一些吧。少爷说了。只要不断削弱魔法师的精神了，你呀、啊，也就是个普通人。他简直是个恶魔！别走呀！你和那个大个子可以走了，不过魔法师必须留下。你放我走？没错，你的东西都可以拿走。放心，我只是对魔法感兴趣，对你没有兴趣。哎，这世上的穆恩家族的活人不多了，好自为之。你是怎么知道的？这把弓上的斜拉条纹代表月亮之力。你的无名指比食指长一截，脑袋后面有一块骨头微微凸起。这都说明你来自穆恩家族，难道你想否认吗？伟大的穆恩家族曾用弓箭雄霸罗兰大陆，同为贵族，我应当对其后人表示足够的尊重。你还以为是曾经的穆恩家族吗？你现在和垃圾一样。<笑>我现在就像垃圾一样。世人怎么看你，很重要吗？关键是你自己，甘心吗？想重振穆恩家族昔日的荣光，一个女孩子孤苦无依会很辛苦的。最好还是找个大树来依靠，比如一个懂得很多，也不那么好色的贵族。啊。荣誉骑士吗？哎呀，真是伤脑筋啊！好像只能招揽十个。我，若琳·穆恩，向阁下效忠。我愿意成为您的部下，在我生命剩下的几十年里，我会以我的鲜血和生命，来守护今天的誓言。你想效忠我？为什么？我需要寻找一棵能依靠的大树，而您。注定将会成为一个不凡的人。我接受你的效忠。从现在开始，我赐你为我的第一位荣誉骑士——女骑士若琳·穆恩。谢谢。
既然我已经向您效忠了，那么主人的身份，请告诉我吧。我的身份吗？帝国副总统领雷蒙伯爵的长子，杜维罗林。<笑>差点忘了，我在帝国还有一个响亮的外号，他们都叫我白痴。我们到家了，恭迎杜维少爷回家。亲阿玛，少爷，我是这里的管家希尔罗林，请让我为您带路。那是伟大的罗林家族第七代家主，为他的妻子，女占星师塞美尔，建造的占星高塔。少爷，您是现任族长伯爵大人的长子。根据家族的传统，在到达城堡的第一天晚上，必须在这书房里过夜，以此鞭策自己。请问您今晚……传统就是传统，我也必须遵从。嗯。这藏书量，足够让我打发一段时间了。少爷，伯爵大人来信说，您虽年少，但却非常的聪明，叮嘱我务必把今年家族产业的账本给您检查。放桌上吗？是，少爷。这都是今年的账目收支。是的，杜维少爷，这家伙绝对是故意的。希儿，这里关于葡萄税收，葡萄税收和去年一样，一分不少。两成，据我所知，葡萄今年的实际产量多了两成。你说税收不变？那么，请问，是税率自己下调了，还是有些人私吞了葡萄？这，也许是下人记错了。或许我该问候一下你的私人仓库。啊，希尔先生，我阅读的时候，不喜欢身边有人。哦，遵命，少爷。竟然一眼看透。这就是信中说的白痴大少爷。从这些账目上看，罗林家族几乎完全掌控了领地的征税和储群。当一个国家的中央政权渐渐失去权威的时候，往往就是动乱即将开始的征兆了。啊，看来想在异世界混下去，还是得做些打算。谁？啊，刚才。有种被盯上的感觉，难道这古堡闹鬼？哎，或许是我太敏感了，一幅油画而已嘛
。哎，我看到你了。不用伪装了，我知道你在看我，因为刚才我也在用这个东西看你。你不知道背后偷窥很不礼貌吗？不说话。说吧，你到底是个什么东西？同样的问题，我不喜欢再问第二遍。如果你再不出手，你猜我会不会一把火把你给烧了呢？这都不出声，看来是真不会说话。啊、我去！听着，小子，我只是个魔法生物，等物业终生已结束，我就不能再开口说话了。哼、哦。这个设定有意思，啊！不要打岔了。哎，我说到哪儿了？午夜的钟声。呃，对对对，没时间解释了。在这个书房里有一个密室，其中一件宝贝可以解除困住我的魔法。左侧书架第七排有启示，只要你不是个傻瓜，应该就能找到。哦，宝藏，有点意思。全当打发无聊时间了。哎，和魔法有关。是塞梅尔的遗物。要是你说的宝贝是堆破铜烂铁的话，你就等着烧屁股吧。夜晚的天空，银色的勺子指引方向。银色的勺子，北斗七星吗？是这里了，危险！哎，要是死在这里，那可太憋屈了。看来想打开这个门，另有玄机啊！逆转北斗，陷阱，死火生。逆转北斗中能符合这一项的星辰石，太高了，真怀念我那一米二的大长腿。只能委屈你了。重重的门，竟然是假的！这里才是真正的密室血脉将引导你得到我留下的一切，但你是否有勇气开启人类的禁忌领域？禁忌领域
，异世界里这样的字眼，除了中二，通常就意味着强大的力量。当然要打开。伟大的罗林家族昌盛，因为我的丈夫，我深爱上了这个家族。打开信息的人啊，我是你的祖先。罗林家族第七代族长的妻子，塞梅尔·奇拉·罗林，这是我在死前留下的最后一条魔法讯息。塞梅尔，帝国近两百年来最伟大的女占星师。所有的人都认为占星术不过是一种预言术，但是他们都错了。占星术其实是一种魔法，一种强大而深奥的、借助星辰之力的魔法。星辰魔法。六年前，夜空星象发生异变，有星辰坠落。我花费足足三年的时间，踏遍大陆的北端，终于找到了那颗坠落的星辰。它的外表就是一块石头，我手里只是敲下来的一小块。陨石。而它坠落的地方，树林被烧成了灰烬，平原被砸成了山谷。那样的破坏力，恐怕只有魔法里最顶级的禁咒才能做到。莫非星辰的魔法能量，是来源于陨石中丰富的各类稀有元素？神殿告诉我们，世间万物皆由神灵创造，包括星辰。我却发现，星辰的质地前所未见，它根本就不属于我们这个世界。我开始怀疑，星辰是否由神灵创造。甚至开始怀疑所谓的神。嗯，有意思。凭着一块陨石就敢质疑这个世界所信奉的神灵，而且某些方面已经接近科学事实了。为了掩人耳目，我在书房的那幅油画里创造了一个魔法生物。我的星辰魔法都留给了他。这可正是我想要的。记住这句咒语，用它解开那幅油画的封印，它将无条件的听从你的命令。法咒语。哎，解开你封印的办法呢？我知道了，是一句简单的魔法咒语。马上就可以出来了，很开心吧？不过，我不会魔法。<笑>明明守着一个巨大的宝藏，甚至大门都已经对自己敞开了，却偏偏进不去。塞梅尔也料不到我会精神力爆棚，就缺乏魔法感知吧。对了，我还抓了一个魔法师呢。小贵族，关于索尔斯克亚，不用为他求情，只要他乖乖回答我几个问题。怎么样，尊敬的魔法师先生，准备好告诉我你的小秘密了吗？先生，您这样有身份的贵族，这么厚待一位魔法师，如果传出去，恐怕您的家族就很难再和魔法师交朋友了。哦，是吗？那如果传出去，一个小小的一级魔法师，居然掌握了最顶级的瞬发术。会是什么后果呢？我
会成为整个大陆魔法师的猎物。说出来吧，就算我关起你一辈子，魔法学会也不会为了一个毫不起眼的一级魔法师而得罪一个大贵族的，知道吗？我，呃，我能有点好处吗？这可是关系到我的魔法师身份。可你还是不明白你现在的处境啊！啊，我，我的一级魔法师的资格是骗到的，骗。魔法考试也可以作弊啊！当然，既然我无法用冥想的方式来提取自然力的魔法元素，那么我就用药剂师的办法，从药剂里提取魔法元素。就是这些瓶子里的粉末。没错，既然我的感知力差，我就让魔法元素变多，多到我能感觉到为止。然后，就可以使用魔法了。是的，经历了足足二十年。才终于能使出魔法，虽然只是一个最最低级的火球术，如果再研究下去，也许能做到瞬间释放高级火系魔法。这家伙真是个天才。这个怎么用？哦，只要输入一点精神力就可以了。这就是火元素，好像饥饿的野兽渴求着食物。你不会是想？当然，就让我这双式精神力好好感受一下。精神力输入太多了。什么是火元素吧？啊啊啊、小贵族，小贵族，你，<笑>我成功了。我发了一个火球，天哪！这感觉真刺激。小贵族，你没事吧？我没事，我是不是忘了什么？索尔他。啊？若、嗯、琳，快来见我的私人魔法顾问，天才魔法师索尔斯科亚。您的决定无比英明。您，您的意思是，索尔斯克亚，我知道你想拥有一个大魔法师的待遇和尊敬，做我的私人魔法顾问，我杜维罗林可以满足你。啊、我我愿意接受您的招揽，不过我需要回南方一趟，我的实验室在哪？没问题，罗林，准备一下，我们一起去南方。是。少爷，我们到半角城了。听说这里很繁华的，怎么大白天的还关城门呢？不急，很快就会知道了。各位，我是半角城地方守备官员斯潘，仅因军力不足，要征用你们的护卫队，执行一项任务。先生，我是罗林家族雷蒙伯爵的长子，杜维少爷的护卫队队长，四级骑士罗伯特。很抱歉，您无权征调贵族私军。见鬼！罗林家族，雷蒙伯爵的长子。怎么会南下到半角城，一点消息都没有？呃，非常抱歉，尊敬的先生，我不敢冒犯您。只是如今，半角山出现一头魔兽，而本城守备士兵都去两百里外帝国军演去了。你说，有魔兽？啊，是的，杜伟少爷，所以才来征调。呃，哦不，是请求您的帮助。我答应你的请求，斯潘先生。毕竟。我们不能坐视一头魔兽肆虐。感谢您的仁慈，杜威少爷。
，愿女神护佑着您。那么，马德，你和其他蒲松留下，其他人，随我一起进山吧。什么？你也去？去我说，小心。罗伯特，你猎杀过魔兽吗？在南方的落日沼泽，我们一行人遇到过一群狮鹫。一群狮鹫，老天，你是怎么活下来的？家族救援队救下了我们，但是那一次，我失去了我的亲弟弟。啊、对不起，罗伯特骑士，我并不知道。不，没什么。这已经是很多年前的事了，罗伯特骑士，我有一个疑问，请说吧，若琳骑士大人。据我所知，因为需要补充魔力，魔兽只会生活在那些充斥着各种魔法植物或者特殊矿产的大陆边缘，怎么会出现在绊脚山的普通树林里？若琳，你对魔兽很了解吗？我曾经跟随几个佣兵团去过几次冰封森林，猎杀魔兽。我只和魔兽战斗过，并不了解他们的习性。如果若琳骑士大人说的情况属实，那么我们要更谨慎一些。就他这身手，进入冰封森林还好几次。也许人家用着长腿跳个舞，魔兽老爷就被迷得神魂颠倒了。你们，你们这两小子，信不信大姐头把你们都踢成娘们？够了，你们打算在这里吵一整天？还是留着力气抓魔兽啊！操荡了一下午，别说魔兽踪迹了，连个魔兽屁都没闻到！呸！怎么来了，小贵族？我知道一些人会认为你在吹牛，不过我恰巧知道，莫恩族人拥有一种天赋，就算遇到一大堆魔兽，也不会有太大的危险。小贵族，这你也知道？今天你没看出来吗？他们也把我当成累赘了，所以。我和我的第一位荣誉女骑士，可都要努力做出点样子来才行啊，否则会被人瞧不起的。若琳绝对不会让您的荣誉蒙受羞辱。啊发生什么事了？小心！啊！是一头暴风魔狼，已经斩杀了。哼，不愧是四级骑士，点个赞。呃，什么赞？嗯，这就是魔兽啊！啊！消失没了这。若琳。这种魔兽死了之后，尸体会消失吗？不会，暴风魔狼死后尸体会消失这种事，我从没听过。啊、不对劲，戒备
，起飞！护主杜威少爷。只是想看一眼魔兽，你这是给我打包了吗？做出点样子来才行啊，否则会被人瞧不起的。罗伯特，你带小贵族撤退！你在做什么？小贵族，退后。大血统，你需要止血。不能止血，我说，需要我的鲜血维持。相处的时间很短暂，但是你是第一个尊重并信任我的人。有必要了，小贵族，我好想活下去。
过他们而已，快退！趁着现在，保护少兵们撤退！保护少爷，不有人不退，立刻调人！冷静点，杜伟罗伊，仔细想想，这到底是怎么回事？放心，罗伯特，我有办法。小鬼族，你在做什么？我的女骑士，谢谢你，你今天的勇气让人尊敬。牺牲精神。不过，我们似乎是被别人耍了。少爷，你在说什么？小心！不梦境该结束。抱歉，罗伯特，刚才我不得不那么做，因为你是这个幻境的源泉，所有的事情都源自于你经历中的可怕记忆。只有你在梦境中死去，幻境才会消失。啊，幻境，可是若灵骑士大人。魔恩族的破魔领域，虽然是一切魔法的克星，但却需要用鲜血作为代价。当他施展秘术破魔领域的时候，就已经破除魔法，跳出这个幻境，所以，只有他手上的伤是真实的。滚出来！你在寻找我内心恐惧的东西吗？想令我再生幻境？哼，那么。你恐怕要失望了，因为我害怕的东西不在这个世界上，而我根本就不属于这个世界。我的老天，看看他额头上的角，这不是传说中灭绝了数百年的恐惧幻妖吗？听说挖出他额头上的角，携带在身上，就可以免疫绝大多数精神类魔法。这祸害倒算是个宝贝了。保护少爷！哎，少爷小心，这可是高等魔法飞烟瞬移。啊！我的天，精致的三叶艾草。这可是象征着大魔法师身份的徽章。一米八级以上的大魔法师怎么会来这里？我是罗林家族的骑士，尊敬的魔法师阁下，请说出您的来意。我我我我。
我教微微爱语言，魔魔魔法学会，霸霸霸霸气魔法师。我叫微微安阳，魔魔法学会不不霸气魔法师，我我是来找他回去的，他他是我老师的宠物，能能把他还给我吗？拜拜拜托。好想捏一下、啊，冷静，不能因为对方卖萌就降低谈判要求。呃、啊啊，魔法师阁下，您身为这只高级魔兽的主人，却没有看管好它，让它流窜至此，引起祸乱，不该对此负责吗？对，对不起。一句简单的对不起，还要警察干什么？警警察。是什么？呃，呃，就能抵偿我勇敢的士兵们为此流下的血汗吗？嗯、我我我能补偿您什么吗？嗯，这得看您赔偿的诚意吧。我我这里有一块水水岩钻，这这这这个。哇，提升水系魔法威力的宝石。嘿嘿嘿，这个，呃哼，难道我勇敢的士兵们的血汗就值这么点东西？这水蓝钻还是中品。这这这这个，我我自己制造的避火珠。避避避避避避火珠。呃，那么<笑>我的女骑士的伤呢？哎，这么多魔盒。还有，我本人受到的惊吓呢。全，全是终，是终极魔法的魔法卷轴。哦天哪，这足够引起两个魔法师之间的决斗了。简直就是恶魔！尊敬的魔法师阁下，您给出的这些赔偿，我想我的手下们都非常满意。嗯、那么您……不过，我本人还有一个小小的额外条件。我可我已经没有……不不不不不，不是物质上的赔偿，我本人。对灿烂伟大的魔法文化非常向往。不知道善良的您，魔法师薇薇安阁下，您是否愿意给一个虔诚希望学习魔法的人一点点指导呢？比如几句高级一点的魔法咒语。魔法咒语，可是魔法师的生命啊！少爷的胃口也太大了。老师交代过，咒语不能告诉别人的。可是，这只恐惧幻妖，你的老师应该也交代过你，不能把它放出来，对不对？结果你一样违反了。而我们帮你抓住这个小东西，也是吃了不少苦头的。为此，对我做出一些补偿，难道不应该吗？万能的神灵啊，尊敬的老师啊！说的好像很有道理啊，好，好,好吧，可是我只能教你，你你你一条。哦，你说一一一一条，一共是四条，对吧？不不不不,不对，是一一一一一一，停停停停。哦，刚好是十条呢。好吧，十条是有些为难你了，但是一条也太少了，就折中，定个六条吧。难道外面的人
都像这位小贵族这么可怕吗？还是快点解决这件事情回去吧。回去后，我再也不要出来了。好吧，但我要好好想想。嗯，不着急，既然条件都谈妥了，天也黑了，我也累了，你不如和我们一道回城，好好想，慢慢学，看要传授给我哪六条魔法咒语。哦，谢谢你。嗯，这小傻妞。啊、你怎么、啊、这小傻妞，念起咒来倒是不记吧？薇薇安，我亲爱的妹妹，快把恐惧幻妖交出来！姐姐。这是塞缪尔复刻啊！又，又，又来一位大魔法师！我是罗林家族的骑士罗伯特，魔法师阁下，请说出您的来意。哼，罗林家的名号就能吓到我了吗？那就快交出恐惧幻妖，我得到了他的脚，自会离去。不行，你要杀了九九，老是亏。哼，那个老东西，全世界的人怕他，我可不怕。快把他给我！我亲爱的妹妹，你的碧焰移动魔法倒是很熟练啊。不过你这么胆小的家伙，也只能用它来逃命，不是吗？姐姐，姐姐，姐你你别逼我！我就是要逼你，丫头，我一看见你哭就要自生气。我发泄，一切的烂透。你应该知道，这世界上没有我不敢做的事。快跑！我可怜的小薇薇安，难道他是你的小情人？哦，罗林家的少爷，身份也勉强能配你了。不是，薇薇安，快把幻妖给我，不然我就拿你的小情人去喂我的小宠物。呃，其实我几天没洗澡了，呃、吃了以后恐怕会闹肚子。闭嘴！姐姐姐，求求您，停手吧！怎么，心疼了？那就把幻妖给我。那你就给他收尸吧。冰山里的究竟是？看着吧，罗林家的小子，我妹妹的小情人。也许这是你这辈子第一次，也是最后一次看见活生生的龙。即刻四处搜索，寻找杜威少爷。马牛，你快马回半角城，给罗林平原城堡送信。是。<笑>我的傻妹妹，为了救这个小贵族，为了避免伤及无辜，你竟然花费这么多魔力，弄了一个瞬间转移的魔法阵来到山顶。
接下来怎么斗得过我？哎，这小傻妞！拜托，帮我照顾左左。浪费了太多魔力，薇薇。这样下去你输定了，还要给他吧。你就别管我了，赶紧跑吧。我，我不是大意牺牲。只是你输了，我也得喂龙，还不如你带着幻妖逃走，没准我还有一丝生机。这么单纯的傻妞是怎么活到现在的？只有这样了。哎，你们还有闲情恩爱？奥克特，晚餐时间到了。偷袭我，太天真了。全力一击，逼得我不得不退开。你们在趁机溜走，好一个计谋！薇薇安，你竟敢骗我！一定是那个该死的小贵族教唆的。等我抓到，一定拿他喂龙。为这个逆子，刚到领地就擅自离开罗林平原，跑到林生惹事，丢家族颜面。阿尔法，即刻对外宣布。剥夺杜维的第一顺位继承权，是大人。夫人，阿尔法，快告诉我，杜维是不是出事了？大少爷，被魔法师劫走了，生死未卜。什么？夫人，杜维。我可怜的孩子才离开几天就，吩咐下去，变卖我的首饰，全帝国悬赏杜威的消息。是夫人。杜威，你在哪里？光明女神啊，请保佑我儿平安无事。我竟然在七楼啊！可我没有手机。请别抓着他的鳞片好吗
爷爷惹还是个孩子，他不喜欢别人抓他的鳞，不抓他的鳞片，我还能抓哪里啊？呃呃，要不我给他做一个江城？丫头，你没事吧？我我的魔法不灵了。你说什么？魔法不不灵了？不灵了！我还指望你赶紧治好这条龙，离开这里呢。洗鞋子，然后用的盛水。盛水，用鞋子。别皱眉了，这是我们唯一的办法。我们必须回到海边去。如果你觉得我的鞋子太臭，你也可以用自己的。哎，快点，除非你想明天喝我鞋子里的水。嗯。等到明天，你口渴的冒烟的时候，就算比这脏十倍的水，你也会毫不犹豫的喝下去。好了，我们回去吧。快点，不要浪费时间，天要黑了。听着，小傻妞，我们要抓紧时间，在天黑前回到巨龙那里。现在你我都没有什么自保的能力，这座岛实在太诡异了。天知道这岛上有什么鬼东西。他背着我走这么长时间的路，一定很累。他外表看起来挺凶。其实人蛮好的。你你那个？什么事？没事。那那个。
说、啊。鞋鞋子掉了你。你不早说。快点，阿克特！我已经闻到他那头该死的硫磺龙臭烘烘的气味，他们一定就在这岛上。你到底在害怕？我的火元素没有湿透，好，好厉害啊！<笑>不知道烤龙肉是什么滋味？啊，不不不，不能吃猎,猎人，这这是老师送给我我的礼物。那，绝绝绝绝绝对不行！逗<笑>你玩的，我找到一些能吃的植物，凑合吃吧。看上我的了，不给。电视，怎么回事？我不知道，烈日塔好好,好像是被吓到了。刚刚刚才，什么东西的吼叫声，能让龙都害怕？我去看看。地上覆盖冰霜，下面的沙土却还湿润温暖。这片冰霜是被人用魔法瞬间覆盖上去的。难道说？等他回来、啊。我的老天，可把我累死了！姐姐，啊、姐姐，姐姐,姐，要不要救活他？姐姐，你自己决定。
向你们为他陪葬。你在找这个？卑鄙小人！拜托，我们是敌非友，难道乖乖等你醒来先下手啊？来吧，薇薇，就算没有龙和魔杖，我也能击败你。你从小就没有赢过我。姐姐姐，不。干嘛那么好心，告诉这个可恶的女人？看来魔法失灵的原因不在你们身上，而是因为这个地方有某种未知的力量正压制着这里的一切魔法。怎么样，魔法师阁下？你还想对我施展什么魔法？把我冻成冰人？嗯、啊？糟糕！就算没有魔法，你以为就可以随便欺负我了？这一脚就当提醒你，除了魔法师，姐姐还有个身份——六级剑士。我可不是薇薇啊那种柔弱的傻子，不不，姐姐，不不要伤害他。哼，这么护着他，这个可恶的小贵族是你的小情人？不，不是的，是他救了你，你你不能伤害他。哼，喂。你救了我，我欠你一次，所以现在我饶了你。但是你最好别再激怒我。哼，青菜，我见过很多不讲道理的女人，不过长得漂亮还能不讲道理到你这种程度的，我真没见过。你让我开了眼界了。你有意见？没有，这很公平。现在你比我强，被你欺负也是活该。谁的拳头硬，谁就最有道理。世上的道理向来如此。你这个小贵族讲话很有意思，没那么虚伪。哦，我好像听到了怪兽的叫声。你们都不吃饭吗？你饿了吧？吃吃点东西。这什么鬼东西？有的吃就不错了。挑食不是好孩子。你在吃什么？我要吃你那个。很难吃的，劝你不要抢。我偏要抢。啊！这么恶心的味道你都吃得下去？你还是人吗？我劝过你了，你不听啊！姐姐，喝点水吧。这又是什么水？我的洗脚水。原来你给我吃好吃的树根，自己却一直在吃吃这么难吃的果子。小傻妞，我是这里唯一的男人，我应该照顾好你。又怪少女的小恶棍，抢夺他人物品的女强盗！你听着，你有必要搞清楚我们现在的状况。我们在荒岛。刚才你吐掉的水和食物，是薇薇一整天节省下来的口粮。在这里，没有人是贵族，你、我、薇薇都不是。想要食物和淡水，自己去找，没有人会伺候你。我，我知道了，我不是故意的。我，杜威罗林。罗林家族现任族长，帝国统帅部副总统领雷蒙伯爵长子，请问小姐芳名？我叫乔安娜，也也可以叫她乔乔，那是家人才可以叫的，你不许叫。这就是一个被宠坏的大小姐
。好的，乔安娜小姐，现在我们已经认识了，接下来是工作干活的时间。工作？干什么活？我们必须想办法离开这里。我有一个计划。在利尔行省海域，大少爷和那两个女魔法师彻底失去行踪。海上，那附近有没有什么海岛？没有，这里从来没有发现过任何大陆或者海岛。另外，这片海域有些古怪。说下去，经常有船只在那里失踪。传说那片大海里有恶魔，求女神保佑，我的孩子能平安归来。不不不要丢下我的烈日，我的烈日！别急，给他多点时间。不用奇怪，我也刚失去了我的灵，我能体会到这个小家伙的伤心。恶魔岛的寂寞区域不会很大。如果用木筏划出结界范围，你们就可以用魔法离开这里了。怎么了？洋流的方向突然改变，奇怪。神物。上千年来唯一的客人，请问，您到底是谁？我们又在哪里？我叫克里斯，并不是这里的主人，我只是一名仆人，替我的主人看守这里。我叫杜维。这是乔安娜，薇薇安，请问，您的主人是？我的主人，你们一定知道他的名字。虽然他在各种书籍里有很多不同的名字，不过世俗对他有一个统称，就是恶魔。恶魔，请坐吧，我的小客人们。这几天我一直在观察你们，我对你尤其感兴趣。年轻的贵族先生，请回答我一个小问题。请说。我记得你和那个女魔法师在岛上曾经有过一番争执
，你当时宣称谁的拳头硬，谁就最有道理。没错，古往今来成王败寇，一向如此。哦，哈哈哈哈！联系你这个有趣的观点，我的问题是：所谓的神与恶魔是什么？神就是神，神创造世界万物。啊、你口中的神宣称所有的力量都来源于他，所以你们这些魔法师都是神的信徒，对吧？当然。可是我一个恶魔的仆人，我可不是什么神灵的信徒。请问，我的魔法力量从何而来？这，哦，老老师，小黑暗的脑袋不够用了。哼，无法回答了。很简单，因为，你信仰的那个神灵，他撒谎。哎，所以你提出这个问题。就是为了给你的主人恶魔洗白吗？哦，年轻的贵族，请说出你的想法。<笑>在我看来，你们之间的战争不过是两头猛兽打架，胜者获得生存以及书写历史的权利，仅此而已。你这个疯子，野兽怎么能与神灵并论？<笑>我又不信神。很好，很好，伟大的众人呐、啊，我终于又找到了一个您的信徒。不，我可不是恶魔的信徒，我不是任何人的信徒，我既不信神，也不信恶魔。哈<笑>，那你信什么？我只信我自己，而你，克里斯先生。该你回答我的问题了。我们究竟在哪里？我们在怪兽的身体里。哎，你说我们能找到雷蒙伯爵家那个白痴儿子吗？我可听说那片海域有恶魔呀。哼，别想那些有的没的。多想想伯爵夫人的巨额赏金吧，这世间呐，人和人生来就不一样，有人拿钱买命，有人拿命换钱。哎，说的也是。哎，快看，港口那边有一对光明神殿的神圣骑士。什么？想活命就闭嘴，想赔不许听。是是，我们怎么才能出去？和我交易，与恶魔签订契约。我说过，我既不信神，也不信恶魔。哦、上一个和我交易的人一开始也是这么说的，是一个叫……阿拉贡罗兰的家伙，阿拉贡罗兰，阿拉贡罗兰，他是历史上唯一一个把武技和魔法都修炼到顶尖水平的传奇强者。天，天哪！伟大的开开国皇帝，阿阿阿拉贡陛下，恶恶恶恶魔交易。当初你和阿拉贡交易的内容是什么？哈<笑>你对他们做了什么？哎，放心，只是让他们睡一会儿，等他们醒来，会忘记这里的一切，包括我。我给了他一半魔法和一个没有致命弱点的身体。<笑>
他付出的代价是什么？我挖下了他的心脏，这样再致命的伤害也无法伤到他的心脏了。心脏？你留下心脏做什么？难道把他烤了吃了吗？嗯。亲手造就一名王者，然后把他的心脏握在手里，这其中的乐趣，是你无法想象的。恶趣味，你不会也想要我的心脏吧？哦，不不不，我不喜欢做重复的事情。另外，我可以先给你一些甜头尝尝。但不会一次性把好处都给你，然后跟我玩分期付款，那得先看你给的诱饵够不够分。<笑>一双魅惑之眼，如何？当你凝视任何女人的时候，对方都一定会死心塌地的爱上你。貌似我不太需要。给你换巨龙的心脏，让你成为战场上无敌的勇士。咦、嗯，打打杀杀不健康。那么，我给你权力，让你、呃……不不不不，我是帝国统帅部副总统领的长子，罗林家族的第一顺位继承人。我会缺权力吗？那你到底想要什么？我想回家。什么？我说过签订契约就能离开。不，我的意思是，你能否用空间魔法，把我从这个地方弄到另外一个世界去？呃，我会一些空间魔法，但是我无法使用。哼，是了，要是能使用空间魔法，你早就从这里逃出去了。哎，那么，我想要学魔法。我在精神力方面很有天赋，但是，我无法感应到魔法元素波动。这很简单。我赐予你恶魔之剑。你的魔法感应力将远远强于其他魔法师。另外，你的要求太过简单。作为交易，我不能让你吃亏，我的小朋友。所以，我额外奉送你一双魅惑之眼。乱七八糟的，怎么一家转播弄出世界杯的解说了？他面对的是全世界意大利球迷的目光。哎，舒服，好久没喝过快乐水了。在罗兰帝国可没有这些碳酸饮料。我在说什么？什么罗兰帝国？
回事？我们在哪儿？你你你终于醒了！我我们在海盗船上。克里斯，你个混蛋！为什么你们不用魔法干掉他们？克克里凯盗还还很虚弱，需要恢复。所以你用仅存的精神力恢复我了，蠢！你乖乖待在这儿。哈哈哈哈哈！过劲儿。吃奶去。哼，哦，你知道招惹一名魔法师得付出什么样的代价吗？魔法师，呸！一个毛都没长齐的小屁孩而已。拿下他，我们就是干翻过魔法师的海盗了。对，对，干掉他，受不了。我是命运的仆人，高举亚诺赤焰。奇怪的魔法咒语！捣乱了干什么？给我上！来、啊啊、把他啃掉！法师打架，这武器是啥意思？哇、啊！两位小姐，请你们看烟花。这就是我们的新旗帜。从没见过这么奇怪的气质，那是什么意思？嗯，像像一堆气气虫。开心。黑山号，起航。是，主人。干活了，杰克船长。呃，是，主人。为什么要放过他们？这些海盗应该都杀掉。然后呢？靠我们三个驾驶这么大一艘船回去吗？
好了好了，起来吧，马德。马德，怎么只有你和若琳？罗伯特呢？罗伯特大人他被降职了，而且。而且少爷，国君大人竟然对外宣布取消了您的第一顺位继承权，还有，意料之中。至于罗伯特，年底便会官复原职的，我了解雷蒙伯爵。罗琳，恢复的怎么样了？比任何时候都好。我曾经答应你的事情，可以开始第一步。乔安娜。还记得我在船上提到过的吞并海盗计划？现在，我需要你帮助我辅助若琳去完成。小子，我的确欠你一条命，可是你记住，就这么一次。计划都在里面，我期待着三个月后，你能带回来一整支舰队。是。我以后到哪儿能找到你？老老师不允许我说,说。即使是我，也不能说吗？嗯、我我好舍不得你。<笑><笑>好了，小傻妞，你总要长大的。我想你的老师不会一辈子不让你交朋友的，不是吗？那，那你不许告诉别别人。嗯。我我就出差。好，我知道了。咒语，这这这这是我会的最最厉害的绿绿绿咒语。你你如果魔力不够，千万别用。嗯、你知道那个时候我在讹你吗？他们，呃，在告别吧。呃，好了，你也该回去了。哼，可恶的小骗子！啊，名声眷顾，我们家少爷长大了呀。回来了，我已经接到了伯爵大人的亲笔信。禁足一年，不准干涉家族产业，削减零花钱，每个月只有三百金币，对吗？还有别的吩咐吗，我的管家先生？少爷，谁敢吩咐您呢？不过是伯爵大人给我们的命令。行了，通知索尔斯克亚，叫他明早在木屋等我。另外，没有我的命令，任何人不准来书房打扰我。是，少爷。是时候打开塞米尔的宝藏，学习星辰魔法了。Open sesame。
不是这张脸。呃，没想到你会把自己封印在画里，伟大的塞梅尔大师，或者说我的曾曾曾祖母，都不是。我不是塞梅尔本人，只是一件复制品。我是一个继承了塞梅尔一部分学识和记忆的魔法生物，没有实质的身体，只与你的精神力紧密相连。别人是看不到我的哟。哦，那我该叫你什么？塞分身？塞克隆？<笑>就叫我塞梅尔好了，我可爱的、英俊的小主人。好吧，塞梅尔，你可以叫我星辰魔法了吗？星辰魔法，又是星辰魔法。为什么人人都喜欢学习星辰魔法？如果不是星辰魔法的话，塞梅尔的也不会那么早就死。啊！你说什么？塞梅尔不是因为丈夫逝世、伤心过度才自杀殉情的吗？抱歉，这是我唯一不能告诉你的秘密，除非。你把星辰魔法学到最后一个最难的咒语，那就赶紧开始吧。<笑>我的小主人，别这么心急嘛。漫漫长夜，我们可以慢慢来。啊<笑>居然能使用魔法了，算是因祸得福吧。你呢，我的魔法顾问先生，火元素提炼的如何了？哎，目前材料充足，一天应该能做出三瓶来。很好，很好。呃，不过我采购材料就花了七八百金币，管家先生说最多只能提前支取三个月的，所以我才回了一天，就身无分文了。呃，那个，您看啊，就刚才，三百个金币就炸没了。哇<笑>，烧钱呐、啊！老德，我们有什么贵重物品可以卖了换钱吗？少爷，您忘了，我这里还有出帝都之前伯爵夫人给您的一千金币啊。啊，这世上也只有他，会这么替我着想了。少爷，伯爵夫人的生日将近，不如您送上一份礼物回帝都，再写上一封信。夫人向伯爵大人求求情的话，你以为母亲没有向雷蒙伯爵求过情吗？少爷，如果把这些东西都买回来，再加上雇佣这些工匠的话，那我们手里的钱恐怕就没剩多少了。去吧，马德，在这个世界上，我唯独亏欠母亲太多。她的生日，我也该有所表示。是，少爷。啊，对了，给我找一个。会针线活的女仆，啊，呃，是少爷。阿达，上啊！无端闹事，大有给我去跑五十圈！亲爱的罗伯特骑士，菜市场都没有你这热闹。多为少爷，近期训练不那么严格，纪律有些松散。我管教不力，请您责罚。嗨，春季操演刚刚结束，
休整期的大家，满身的活力无处安放，一不小心发生点肢体摩擦，确实难免。这可是整个城堡里最好的马呀，怎么秃了？这小少爷又要整什么事儿？少爷，您要是想打猎，我可以让一队骑兵陪您去。不不不，不是打猎，我今天来是想找大家玩个游戏，我管它叫。足球规则都听明白了吗？明白。那就开始。少爷，您的球。对不起了，老家伙，早知道还得搭上你一条尾巴，玩个球啊！你们两个，给我下去，换人！接下来我当裁判，谁再不好好踢球，就别玩了。改去城中斗兽场进行表演赛，大家回去要好好休息。嗯，不错，比我想象的雕刻的还好，就叫它“曙光女神之宽恕”吧。希望母亲能喜欢。喜欢喜欢，一定喜欢。哦，少爷花了这么多金币，就整了个大街上随处可见的雕像。女神呐、啊，宽恕这败家少爷的行为吧。有成功的。偷听我的心里话，我可是活在你的精神里。要想我不听，除非你别想。<笑>小傻妞是谁呀、啊？你太八卦了啊！小傻妞是谁啊？我要去学习传魔法了。小傻妞是谁呀、啊？记住，只卖前三排的门票，宣称限定款。比赛结束后，可凭门票与喜爱的球员握手，分批次卖出，一次卖十张，抢光再买。我把这叫做积木焚销。少爷，您的方法真神了！到后来，门票价越抬越高
最贵的卖了三百卷比一张。很好，接下来向各大商铺老板出售球队冠名权，价高者。您就这么随便动动嘴皮，又赚了好几万金币。<笑>不用事事都向我汇报。哎，走过路过别错过啊！谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。世界这么久了，今天大概是我最自在逍遥的一天了。你这个小贵族倒是会享受。今晚不学星辰魔法了？我都学了这么多天了，精神力是锻炼的很有成效，可是那个星辰之力却始终弄不懂。哎，不如先来放松放松。好吃，啊，好吃好吃，啊，可惜啊，这么好吃的东西，你却吃不到。嗯，哎，喂，开个玩笑，没必要。看来你的感觉很敏锐，杜维罗林先生。魔法师阁下，深夜来访，不会只是路过而已吧？看，这个卷轴可是我制作的，我归原主了。你，你是薇薇安的老师，来讨债的？<笑>不错，原来我的目的是这样的。不过。在见到你之后，我改主意。恶魔之酒，克里斯，他还好吗？喂，你要把我带去哪儿？在恶魔岛上，我可是很照顾你徒弟的。东西你也要回去了，还想怎样？你有很多疑惑，但我现在无法解答。这世界魔法师还真是任性，随便就能绑架个贵族。喂，如果你不想挑起魔法工会和皇室的战争，最好把我送回去。孩子，你的话太多了。卑鄙的老家伙，竟然控制我的身体！我，生活。塞梅尔，塞梅尔，该死的去哪儿了？烤肉。我啊！这是生醉焦毒和曼陀蛇种子混合酿制的酒，给你加点料。或许你更适合做一个厨师。厨师可享受不到被魔法师绑架的待遇。要不我们聊聊关于克里斯？你去过恶魔岛？睡觉。你，该死！你等着。
，小麻香配醉椒果，嘿嘿，直到明天日落，你别想醒来。安静，跑回来！啊啊啊！那，是是吗？那，孩子，我应该称赞你在魔药学上的才能，用小麻香做调料，你大概是罗兰大陆第一人。嗯，不得不说，味道很好。不过，小麻香和醉椒果，单纯混合产生不了麻痹效果。上马！少爷，少爷，今天的足球总决赛还等着您颁奖呢。被魔法师带走了，杜维罗林。哦，什么？少爷又被魔法师抓走了？这确实是杜维少爷亲笔写的。哎，这个符号好像是一种魔法师的私人印记。啊啊啊！哎呀，赶紧上报，赶紧上报！要了我的亲命的大少爷呀！什么？这才多久，杜威又被魔法师绑架了？就算我这个儿子再没用，也轮不到这些家伙对我们罗林家族一再挑衅。大人，这次是福是祸也未可知。您看看那个印记。这事就这样吧。就算他带走的是皇子。皇帝陛下也无话可说。啊！作为五旬世家，罗林家族的后代，想必雷蒙那小子对你很失望。孩子，我只教你一次。你这混蛋！你又对我对你有什么好处？不冷了吧？继续赶路，孩子。体内有一股气息在游走，身热起来了，似乎感觉不到寒冷了。越往北越冷，以后每天休息的时候做一遍。别以为我会感谢你，这些可都是拜你所赐。不，不是我，是命运。家伙一大早就不见了，我得想想办法，否则会冻死在这里。穿上吧。像你这么强大的魔法师，想去哪里？难道就不能直接飞过去吗
。我们去的地方很特殊，长距离飞行会让我损耗魔力，而我，在到达目的地之前，必须保持魔力充沛。切，说那么多不就是不想告诉我最终目的地吗？越过这道关卡，就是传说中有去无回的冰封森林了。他带我来这魔兽岛朝鲜干什么？总不能是带我刷副本升级吧？先生们，我这里有一份魔法师工会的公文，魔法师工会赋予我进入冰封森林的特权。啊，一百年有效。啊、尊敬的魔法师阁下，欢迎您来到冰封森林。帝国北方暴风军团下，白狼步兵团第二十七巡逻队向您致敬。队长，您上面签名的奥古斯丁武士陛下，不是已经去世六十年了吗？祖里德亚会长也在四十年前病逝了呀。那份文件是真的，真的。不过，今天是有效期的最后一天，所以，这位老魔法师的身份相当不简单，至少是和帝国的前任皇帝、前任魔法师工会会长一个时代的老人了。今晚我们就住这里，赶紧扎帐篷生火吧。这老家伙。撒的什么东西？好了好了，放心吧，没事的。这老家伙撸狗的时候判若两人啊、嗯！这是什么东西啊？孩子。最好别好奇，否则你晚上会睡不着的。我好奇心重，你不说，我更睡不着。<笑>这是龙的粪便。啊！所以今晚我们要睡在龙粪堆里是吗？你不会介意的，对吧？除非你想和有些愚蠢的冒险者一样，变成魔兽的晚餐。你这样厉害的大魔法师，也怕魔兽吗？我只是不想一整晚被苍蝇环绕。而且我说过了，在到达目的地之前，我要尽可能减少魔力消耗。好了，如果你不想半夜被冻成冰棍儿，睡觉前。把那套动作做一遍。啊。这种日子，什么时候是个头啊？啊啊
该死的，我怎么出圈了？朋友，快跑啊！浩明腐尸怪追上来了，快跑！走，放心，到前面就安全了。不掉了，知道了，军哥，这老家伙怎么还不出来？难道见死不救吗？白袍老贼，你给我出来！我讨厌麻烦，不想见人，先走一步，晚点再回来找你。隐身术。关键时刻跑路，还有没有点节操啊？啊就干掉了一只腐尸怪。这个叫滑雪板的东西，在雪地里前进速度太快了。要是早一些遇到你，会找他。逝者是已，活着的人更要继承他们的遗志。说的对，魔法师阁下，您这么年轻，却这么博学。达达尼尔，不需要用敬语。现在我们是同伴，你可以叫我。我我，莫克先生，我来帮你抓了两个外来者，丢出去！没有油水。你是这儿的头？这是我们雪狼佣兵团的首领，拜因里希团长。佣兵三杰之一，暴风之子拜因里希。或许我们可以互相帮助。<笑>小子，你能帮我们什么呀？倒尿壶吗？我<笑>靠！别惹麻烦。达达尼尔，难道今晚你想出走魔兽堆里吗？
。抱歉，恐怕你得自己解决尿壶问题。是我的私人珍藏，得放最好的酒。魔法师阁下，可否告知您的姓名呢？啊，我叫沃克。沃克，奇怪的名字。名字只是个符号。嗯。说得好，我一直喜欢结交爽快的朋友。嗯，你们想必也是为了寻找魔兽来的吧？哦、啊，我们在找金岩蟒。哦，金岩蟒是冰封森林里最危险的魔兽之一。据说任何生物只要正视它的眼睛，就会被石化。团长先生，我是李斯特伯爵夫人的亲随侍卫，夫人患了重病。有人说，用金岩蟒的眼睛能治好。您知道在哪能找到金岩蟒吗？嗯，金岩蟒这种高级魔兽，都活跃在森林的中心地带。那里是一块死亡禁区，几乎没有人能活着回来。<笑>魔法师阁下，既然我们都是要往北走的，那么我想和您做一个交易。哦，嗯，这是一份冰封森林的地图，是我在这片林子冒险近二十年才绘制出来的。条件，我只有两个条件，我们要去往大圆湖，如果路上遇到麻烦，请您站在我们这一边。没有问题。第二个条件呢？虽然我现在。干的是佣兵的活，但我骨子里流淌着冒险者的血。我打算退休后，去往湖水的北面，探索那片未知的地方。<笑>身为一名真正的冒险者，应该选择让自己死在最刺激的旅程中，而不是老死在床上。我一直敬重像您这样年纪轻轻就成为魔法师的人。我的第二个条件是，当我离开雪狼佣兵团的时候，我团里的那些兄弟如果需要帮助，请您拉这些人一把。成交。大圆湖，可真美啊！<笑>如果是夏天来到这里，湖水是蓝色的，那才叫漂亮。老杨，斯特林，你带一队人去周围看看。嗯、营地不要离湖太近。这么美的地方，居然这么危险！你说的没错。<笑>你走光了？我没走
，那个魔法师能探索到你的精神里，他可以看到我。呃，所以我才躲起来的。哎，走光倒也不是这个意思。啊，那是什么意思啊？这不重要。老家伙走了，你干嘛不出去？你和那个达达尼尔住在一个帐篷里，如果总见你像个白痴一样对着空气说话，不把你当成疯子才怪呢。这里让我很不安，感觉很熟悉，似乎在哪里见过。你被封在油画里两百年，怎么可能来过这里？谁啊发生什么了？我们的人在森林附近发现了一名巡逻队员的尸体，死状凄惨。巡逻队的其余人也不知去向。是不是发生内讧？那十个人跑掉了？不可能。如果不是遇到了同行黑吃黑，那就是被魔兽袭击了。多带一些人，跟我去找回他们。是。等等，我有一个计划。其实，你可以待在帐篷里的。我可不是来这度假的。
攻成功了。嗯，啊，什么什么声音？啊，你听。女占星术师的丈夫，我的曾曾曾祖父。感谢你救了我和我的弟兄们。白领西团长，我们算是朋友吧。朋友之间的帮助是不需要酬劳的。况且，我们已经完成了交易。哎呀，这是送别的礼物，我的朋友。暴风雪一天，对我们来说是好赶路了，可对魔兽们来说，也正是狩猎的好时机。等一下，我靠！雪堆坟墓，我们可以从死去的人身上预知前方的危险。死了不会超过两天，看他的伤，以及断剑的平整切口，恐怕是有人用利器，一下将这名骑士连人带剑砍成两段。这里原来应该还挂着一枚徽章
，丹丹你好，我听说，神圣骑士战死之后，同伴会取下他的神圣骑士徽章带回神殿，对吗？光明神殿的神圣骑士，天哪，这种神油烫出来的疤痕，正是神殿对神圣骑士的洗礼印记。可，谁敢谋杀一名神圣骑士呢？我们的旅途。恐怕不会太平了。啊，科科菲特大人，他他可是一位八级大骑士啊！能在对战多名神圣骑士的情况下，杀死一名大骑士，这实力应该在大陆顶尖的强者行列了。啊，女神在上，罗兰帝国什么时候出了一个敢挑战神殿，并且拥有这般强大实力的恶徒？沃克，请不要打扰戈菲特大人的沉睡啊！我想他能告诉我们答案。啊，戈菲特大人的日记。日记，哼、哦，我喜欢日记，还是偷看一位大骑士的日记。<笑>不是偷看，是借阅。你太八卦了，塞缪尔。嗯，原来神圣骑士们进入冰封森林，是为了追杀通缉犯。侯赛因，侯赛因大人，他竟然背叛了神殿！我的老天，这太可怕了！侯赛因，二十六岁达到九级骑士，成为公认的大陆第一骑士；三十岁成为神圣骑士团三大骑士长之一。这样一位受神殿器重、受世人敬仰、天才中的天才，为什么会突然背叛神殿呢？我，我的天！神圣骑士中最强大的三大骑士长，一名叛变，两名战死。啊，哎，没意思啊！看了半天，都是些血雨腥风。你在找什么？日记里那封教宗手令。难道在其他尸体身上？我感觉到一股恐怖的敌意。什么东西？一天又过去了。这个男人很危险。<笑>年轻人，你在找这个东西？教宗陛下的手令，神圣骑士的洗礼印记。你是侯赛因，被追杀的人。你很聪明。没错，我就是侯赛因。那些家伙会搜遍附近所有地方，但是唯独同伴的坟墓，他们不会再挖开检查。侯侯赛因，可惜却被你们发现了。丹丹尼尔，这就是九级大骑士的实力吗？我们走不掉了。抱歉。我不能暴露行踪，所以你们都得死。等等，侯赛因，我不是神殿一伙的，也不信神，我不过是被绑到这鬼地方来的一个小贵族。或许我们可以。该死！居然是魔法师啊！菲利比，佩尔雷斯，念咒的速度很快。不过，太弱了。我恐怕是罗兰大陆第一个中了自己眩晕术的魔法师吧。不错的剑术，可惜太慢了。抱歉，我和你们没什么恩怨。但是我必须得活下去
，所以不得不杀了你去伤害扎克。Stella Ignis， 阿迪。一位强大的魔法师，却暗中偷袭，就不该现身在我侯赛因的面前吗？新视野，塞梅尔，小心，他能看到你了。<笑>侯赛因，难道没有发现吗？<笑>当你在我面前隐藏身影的时候，我就猜到，你可能是用魔法分身和我战斗。怎么可能？我的这一手元血印记，乃是第一次对人释放。<笑>短臂也为时已晚，你已经被我的斗气标记。接下来我的攻击都将对你产生加倍伤害。扎克，对不起，他很强大。斯梅尔，是我该说对不起。如果我没有停留在这里，或者我更强一些。永远不用对我说抱歉，扎克。Stella Vanti， 让黑风继续续。任何伤害扎克的人，都得死。女魔法师，你很强大。但是只用分身幻影，绝不可能战胜我。
生物。那就是乌龟的血。觉得很不舒服，杜伟，你没事吧？我没事。到底发生了什么？为什么我觉得自己这么虚弱？刚才你为了保护我，和大陆最强的骑士决斗，两个人差点同归于尽。我决斗？我怎么什么都不记得了？
难道这个魔法生物就有双重人格？眼前这个叫我杜维的是魔法生物，另一个喜欢叫我扎克的，很可能就是历史上真正的女占星术师本人，能施展出强大的魔法。你是塞梅尔吗？喂，杜维，我不喜欢这个老家伙，我，我就是讨厌他。他只是塞梅尔创造的魔法生物而已。他大概什么时候能醒？可能要一天。这个低级武士居然敢挑战我！我的斗气已经摧破了他伤口周围的肌肉和骨骼，就算有圣水。至少也要一天才能醒来。你这个蠢小子，什么时候才能改掉一言不合就大打出手的臭脾气？他，他们居然认识了！你这个更蠢的小子，就你这点魔力也敢驱动时空之轮？如果不是我，你现在已经被吸成干尸了。人来了，阴魂不散。我去引开那些追兵，你带着他往北走，那里也许有你要找的真相。嗯、这个老家伙坚持带我往北走，究竟有什么目的？嗯、小子，上路了。要不是答应老家伙带着你，我会少很多麻烦。你都伤成这样了，你确定还要带着我往里走？我并不是为了你，只是我必须这么做。你用斗气强行压制伤痛，会使伤势继续恶化的。啊，这还有一点圣水，老家伙临走的时候留下的。我是神殿的叛徒，被下了诅咒，不能碰圣水。这是神殿对待叛徒的一贯做法了。这东西或许能减轻你的痛苦。冰箱果。是啊，我是在途中无意中找到的。你应该知道这东西有迷幻成分，不过少量服用的话。可以用来止痛，你试试。果然舒服多了。我被疼痛折磨的，已经好几天无法入睡了。你对魔法药剂学也有研究，只有不能学习魔法的人，才会研究魔法药剂学。没错。我就是一个魔法药剂师，我甚至没有成为魔法师的资格。哦，那你和那个老家伙是什么关系啊？那你和他又是什么关系？啊，他勉强算是我师兄吧。我们的力量来自同一个老师。<笑>师兄，你看上去也就三十出头。那个老家伙恐怕已经有几百岁了。哼，天知道那老家伙活了多少岁。你究竟是什么身份？他居然会带你来到这里？我是罗林家的，鬼知道带我来这里想干什么。罗林家的，看你年纪，你不会就是罗林家那个白痴儿子吧？
，你居然也听说过我？前几年，帝都的贵族圈子都在谈论你。哦，他们谈什么？卢克的伯父是一名贵族，原本还打算和罗琳家联姻，听到这个传闻后，吓得不敢再提了。<笑>卢克是谁啊？卢克被我杀了。哼！这是什么东西啊？居然不畏惧龙粪？地龙，一种防御力极高的魔兽，这只是用餐。前面是悬崖，等等，你会飞吗？我还不会啊！现在会了。圣骑士的领袖，恭喜你们通过考核，成为圣骑士团的一员。捍卫光明神殿，捍卫神灵，在人间的神威。啊，星空下第一小者，这一切都是命运的安排。好久没有睡觉了，身体都已经疲惫到了极限，一直在说梦话。我都说了什么？呃，我纯属好奇啊。星空下第一强者是谁啊？千年来唯一有资格被称为星空下第一强者的阿拉贡罗兰。你背叛圣殿。跟阿拉贡有关，你还知道了什么？呃，其实你在梦里说的不清不楚的，我也听得稀里糊涂。呃啊，你不愿意说，我也不想知道。
这套动作是老家伙教你的，怎么不继续？继续？已经做完了呀。哼，我就知道老家伙只会这套动作的基础。哎哎，大大大哥，舍不得舍不得，这这样不好吧？如果你能把这套东西练全。身体承受能力将会突破极限，那个时候，你就可以修炼斗气了。斗气？你说这套东西其实是修炼斗气的基础。这可不是普通的斗气。可惜你身体底子太差了，就算学会了，恐怕这辈子也没机会成为顶级武者。级武者，我没兴趣。哼，那有没有兴趣和我学更进一级的新动作？全当健身了。已经开始转动。啊！这里居然还有石雕！石化了。难道是金岩蟒？不，金岩蟒是独居魔兽。这些家伙很多。树人，别轻举妄动。如果惹恼了树人，他们可以把整个森林的树全部唤醒。我知道树人性情温良，不过，侯赛因，他们这明显是要攻击我们呀！退，往峡谷里去。峡谷入口被堵死了。这些庞大的家伙行动缓慢的很，达纳尼尔，我们跟上。
继续前进，砍出一条路。穷无尽的怪物。算来了个能交流的。你们为什么屠杀我的族人？血眼暴君，你要再次挑起战争吗？呃，请息怒，说人首领，我们可不认识你说的什么血眼暴君。哎、嗯呃，你看，我们只是善良无害又弱小的人类啊。记得人类，很久很久以前，有个人类来过，他教会了我人类的语言。我记得，他是一位人类的国王。罗兰，又是阿拉贡。怎么我遇到的每一件离奇的传奇的事情，都和他有关？所以你应该问问你的手下，为什么要攻击无辜的我们？请原谅我的这些庶人同伴吧，他们不认识人类。你们出现在峡谷口，便把你们当作是邪眼暴君的手下了。呃，既然是误会，那我们可以走了吧？不，你们伤害了我的同伴。
，是你的同伴先攻击我们的，我们总不能傻站着被你的同伴砸成肉泥吧？嗯，可是你们伤害了我的同伴。熟人族出了名的固执，恐怕不会轻易放我们走。那怎么办啊？砍一砍了，烧也烧了，都成灰了。赔偿？赔偿？用金币吗？老天，熟人要金币有什么用啊？说到底，这一切都是因为邪眼暴君。哎呀，这样吧，伍德先生。不如你先说说树人族和西眼炮君之间的事，也许我们能做些什么，当做赔偿。邪恶而强大的邪眼暴君，强占了我们树人赖以生存的珍宝，把我们赶出了峡谷。哦。峡谷里的珍宝是什么？青春不老泉。青春不老泉，这可真是个意外收获。莫非这泉水能让人长生不老？不，长寿只对树人有效。其他的魔兽喝了，可以治愈任何伤势，也能激发魔力，实现境界。那，我有一个提议。风暴应该可以断了他们追踪的念想了，一切正如命运安排的那样。树人接受你们的赔偿，善良的人类朋友，不管你们能否打败邪眼暴君，我们都将铭记于心。哼，希望对付邪眼暴君，不是一个错误的决定吧？那沙拉贡曾经去过的地方，我一定要去看看。说不定，邪眼暴君就是我要找的金眼蟒呢。这是我们李斯特家花了大价钱，用黑水晶制作的，可以防御金眼蟒的石化术。墨镜啊？呃，什么？啊啊，没什么。谢谢你，啊，大丹尼尔。不，应该是我谢你才对。如果没有你，我根本没可能走到这里。不管你是什么人，我达达尼尔都欠你天大的人情。呃，抱歉，达达尼尔，我并不是有意骗你。我真正的名字叫杜维，我是罗林家族的人，雷蒙伯爵是我的父亲。啊、<笑>不管你是谁，杜维也好，沃克也好，你都是我达达尼尔的朋友和恩人。达达尼尔，你也是我杜维，有过命交情的朋友，那就一起去看看。哎，这里真让人不舒服啊！这里应该就是金眼蟒的巢穴。无理的外来者，胆敢踏足邪眼王国的领地，敢问你想伟大的邪眼之王，献出你们的眼睛来赔罪？那可不行，我们的眼睛还要留着觐见你们的邪眼暴君呢。嗯，你们是人类，竟然是人类！不错，我们是人类，你是什么东西啊？<笑>
，我是陛下心封的亡国宰相。能来到这里的人类都是强者，不过你们也不要太自信了。慢走，树复树，动静这么大，我还以为和树人一样是物理攻击，结果给我来魔法。哈哈哈哈哈！怕了吧，雕虫小技！我不是虚火。原来是这家伙控制石化树人伪装成石怪，先宰了他，下一个便是邪眼。啊、你饶命！饶命！英雄饶命！英雄饶命啊！<笑>理由呢？给我个饶你的理由。我数到三，你说不出，我们就杀了你。啊！我上有八十岁老娘，下有三岁幼子。一，<笑>我投降！我投降！我弃暗投明。我们不需要老鼠宠物。二，<笑>我可以为您干活，我吃苦耐劳，吃的比鸡少，干活比牛多。我有的是仆人。三，瞧瞧你们啦，看在我也是人类的份上。什么？你说你是人类？啊、我我人类的名字叫格格巫。格格巫，我还蓝精灵呢。格格巫，八级魔法师。魔法工会的理事委员格格巫，嗯，没错，没错，正是在下。就他，这么个贼眉鼠眼的东西，还是大魔法师？哼，史上最弱和最胆小的大魔法师，这两个史上级别的外号，在二十年前的帝都很有名。嗯，我的变形术还是很强的。嗯，变形术再厉害。也不用一直保持这么猥琐的老鼠模样吧。手下留情，手下留情啊！这都怪那个可恶的大魔法师阿兹。还有阿斯猫的戏呢。二十年前，我跟着阿兹来到这里，被守护青春不老泉的邪眼追杀，其他人都是被他看了一眼就变成了石头，于是变成老鼠的我，一路闭着眼睛跑啊跑，跑，看一眼就会变成石头。难道这个邪眼真是金眼蟒？嗯，这位武士，邪眼可不是金眼蟒，他是金眼蟒这一系魔兽的最终进阶状态——梅杜莎女王。啊女王喝了不老泉后，虽然从金眼蟒进化成了梅杜莎，却因此失去了幻化能力，永远不能变回蛇体了。这是你的杰作吧？梅杜莎女王是唯一能幻化人形的魔兽，她的眼睛能将敌人瞬间石化，头发可以幻化成千万条金眼蟒。面对梅杜莎女王。就等同于面对一支金眼蟒军团。嗯、啊，梅杜莎女王是女人，对吧？哦，嗯、啊啊，对。哼，既然是女人，那就好办了。谁更危险还不一定。哦、啊，哎，嗯、啊，不老拳能给人类带来的好处，除了愈合伤口，就只有防腐而已。人都死了，身体腐不腐烂又有什么意义？我们不是为了泉水，我们想得到梅杜莎的眼睛。啊啊！你们疯了吧？这里有三扇门，前方、左边、右边各有一扇。我们正好三个人，是不是太过巧合了？
，这么明显的陷阱，指望我们会上当吗？杜伟，杜伟，啊，怎么了？啊，没什么。既然梅杜莎雇了这个魔法阵招待我们，还是遵照主人的意思，分开走吧。啊？就这么办，我去会一会梅杜莎女王。按照她说的做，先走，选一扇门吧。欢迎光临。新的魔法汽水，尝试一下。既然召唤我来这里，为什么躲躲藏藏的呢？梅杜莎女王，想见我，必须先通过我的考验。捍卫光明神殿。你还活着，兄弟，我得活到把你的藏酒喝完啊！凯莉就没那么走运了，被赶的只剩下半个身子，却断不了气。侯赛因，如果有一天我也中了那样，我希望你。亲手杀了我！你心里藏着一个很奇怪的世界。我一直不喜欢人类，可这个世界好像很平和。这里的人笑容很真实。哎，因为这里的人相信命运掌握在自己手里，所以他们是自由的。他们能随心所欲的活着吗？作为一条蛇，你可以随心所欲的活着；可作为人，你必须知道自己为什么而活着。这一切值得吗？都不知道为什么而上，这样的日子到底图什么？侯赛因。是神殿最优秀的神圣骑士，你心中的荣誉呢？狗屁荣誉，都是骗局。只要你相信神殿，我们就还是朋友。洛克，一切都回不去了。谢谢你，让我有机会重温过去。你喜欢的话，可以永远留在这里。你出了幻境。就再也体会不到了。原本我以为自己已经忘记了，可没有想到，原来我内心还是把这些记得这么深。很多时候，人类总是会沉迷在虚幻的美好中，无法自拔。如果这就是你的考验，那我告诉你，人性比你想象的更复杂。花了很长时间才让自己忘掉这些东西，所以我不会再让自己沉迷在虚妄之中。海爷，你追杀了我们！你看的不是我，是神殿
我现在明白了，让所有人都感到恐惧的梅杜莎女王，为什么对外人却避而不见？我讨厌人类。不仅仅是这样吧？你被迫变成人类的模样，面对完全陌生的世界，你内心一定很恐惧吧？你不觉得我们很像吗？你不喜欢人类，却成了人类。我不属于罗兰大陆，却只能留在这里。为什么？我看不出你内心有恐惧。梅杜莎女王，我们无法改变环境，但我们可以改变命运。你应该学习如何做一个人类。人类太复杂。如果你信任我的话，我愿意教给你很多关于人类的知识。我现在可以见你。你过来了。你应该点上几盏大灯的，至少温暖一点，也不会显得那么寂寞。寂寞。那是什么？寂寞，就是无论你忧伤还是喜悦，都无人能分享。就好像你的一切，都和这个世界无关。你甚至开始怀疑自己存在的意义。如果寂寞就像你说的这样，那么我很寂寞。你让我看到了人性有趣的一面，不过你朋友却没你这么坚强。他现在的处境很危险。白夜，你还要我做到什么时候？他内心的勇气和战意在一点点消退。他因为杀死同伴而愧疚，所以在幻境里根本不可能打败自己的罪恶感。让他回来吧。考验一旦开始，结局只能他自己选择。举起屠刀的日子，虽然我知道你只是我内心的幻影，我再阴，不要再执迷不悟了。现在回头还来得及，回头。如果那天晚上我没有闯入禁地。发现内堂里的谜，内堂里镇压着
十三个用邪恶诅咒封印的亡灵，其中包括阿拉贡罗兰，开国皇帝阿拉贡，他的亡灵竟被镇压在圣堂。这个秘密如果传出去，神殿的荣誉不容玷污。奥赛因，我不能放你离开。和那个神灵的虚伪告诉世人，这是我的使命。我一定会使我脱离地狱变得高尚，因为即使重来一次，我还是会这么做。既然我早已身处地狱，那我就要让神为所有亡灵陪葬，那以神的名义制裁你。恭喜你晋升为圣骑士。你能看见我的幻境？我可没有故意看你的隐私。我无所谓，知道这个秘密的人，都会成为神殿的敌人。可恶！费了好大劲捉到金烟蟒，居然是幻境。拿着，这是一根梅杜莎女王的头发。带回去，救你的侯爵夫人吧。哦，哦哎，别紧张，这位是我们的新朋友，梅杜莎女王。哦，她实在美的，让人移不开眼睛。<笑>你忘了梅杜莎女王最厉害的武器是什么了吗？啊！<笑>哎，别愣着了。女王陛下要带我们去看青春不老泉，走吧。左面的那口泉水是青春不老泉，右面与青春不老泉完全相反，会让生命快速生长，所以我叫它时光流逝。我们还要赶路。你拿得动这么多瓶水吗？嗨，你放心，路上绝对不会麻烦你的。我跟你一起离开。啊，你要加入我们的队伍？不是你们，是跟着你。不是你们，是跟着你离开。我的天！传说中最恐怖的魔兽——梅杜莎女王，要去人类世界。这下玩大了。放心，我只是对人性好奇而已。而且我在这里也待够了。我可怎么办呢？您不能就这么丢下可怜的格格巫啊！跟上。啊，好嘞，女王陛下，我这就去收拾包袱。哎呀，蛇、鼠、圣骑士、魔法师，哎呀，这都什么组合呀？感谢你，帮树人一族。拿回了大峡谷和青春不老泉，朋友，只要吹响这支生命号角，你就能
，唤醒周围的大树，他们都将听命于你。杜威，很抱歉，我要回去给李斯特夫人治病了，快去吧，达达尼尔。祝你好运，我的朋友。我们还要继续往北吗？万一老家伙被神殿的人干掉了呢？难道我们就这么一路向北，走到北极圈去？北极圈？呃，哎，哎，我说侯赛因，你连具体去哪儿都不清楚。就什么都听他的，我我并不是听从他，我是听从阿拉贡的指引。能引发我留下的魔法真功，你必然是拥有我圣罗兰骑士团十三成员血脉之人。根据我的指引去寻找你的同伴吧，他将会引领你完成使命。你将得到我的最强武技——星空斗气。哎哎，等等，你之前教我的那套动作，不会就是……这是修炼星空斗气的基础部分。哎，还真是有够惊喜和意外的了。哎，对了，阿拉贡不是还有一身天下无敌的魔法吗？难道是……就是我？嗯、啊。继承了阿拉贡魔法部分实力的传人，就是我。没错，就是这个老家伙，他就是我们的同伴，阿拉贡的另一位传人。尊敬的梅杜莎女王，向您问好。你来了很久，人类都喜欢偷听吗？还是这也是一种人性？<笑>人类比你想象的要复杂的多，老家伙，你来的太晚了。神殿已经派出了长老团的人来追杀你，这可不容易对付。你那是爱惜羽毛，不想暴露自己的真实身份。我现在还不能公开与神殿为敌，你需要一个藏在暗中的同伴。呃呃，等等，难道你们两个是想完成阿拉贡的遗愿，铲除光明神殿？对，你应该早已觉察，帝国隐患根深蒂固，完成阿拉贡的遗愿，正是为了帝国未来的繁荣与和平。你们这使命是有够伟大的，可是这有我什么事啊？难不成要杀我祭天啊？我也想知道，老家伙，你要我带着他上路，还要我保护他，到底是为什么？杜威，你的话让我想起了一位老朋友，塞梅尔。当年我引导他创造出星辰魔法，其实就是阿拉贡的星辰魔法。什么？星辰魔法是阿拉贡的，连塞梅尔也是阿拉贡的传人。本应该是的，然而他却拒绝了。就像你刚才质问我一般，他只想过自己的生活。哎，这不公平！那为什么我没有拒绝的机会啊？你不一样，你不能拒绝，而且不可替代。这都是命运的安排，命运，明明都是你安排的，好吗
，我也是遵循命运的安排。神殿那些家伙布置的魔法阵，竟然被提前破除了。现在森林里到处都是他们的眼睛，我们得抓紧时间赶路是个加强我魔法感应力的玩意儿，那是恶魔之脚。好了，都上来吧，我会把一切都告诉你们。哎，你不能变小点吗？小心点，别乱动。如果你敢钻进我的衣服，我就把你烤了喂猪后。比你们早知道一些，因为这幅阿拉贡临死前用鲜血书写的遗书。阿拉贡的遗言，准确的说是一个预言。阿拉贡很可能掌握了一种只有神灵才拥有的超凡能力——大预言术。大预言术，不就是些糊弄无知信徒的把戏吗？年轻人。看了就会明白，我的血脉会枯萎，我的兄弟会代替我的血脉。这怎么可能？阿拉贡在临死前，居然把后面近千年的帝国历史大事件都写出来了。啊，东部平原的小子，说的不就是当今阿古斯丁王朝的开创者吗？接着看下去。真正继承了我的使命者，是从巨兽里走出来的少年，带着恶魔赐予的脚。啊！对，你是安拉贡的真正继承者。他是幸运的，他会得到大陆最后一名骑士的保护。沿着我的足迹一路向北，在北方，他会得到梅杜莎的效忠。会得到神兽的帮助，最后找到我留下的遗产。当他拔出我留下的王者之剑，然后，哎，这
，然后什么呀？怎么没了？后面呢？后面。我是在一个坟墓里找到他的，大概后面的内容被老鼠咬掉了。老鼠？老鼠能有什么坏心眼呢？这就是我坚持带你来到这里的原因。就在前面，一路往北，那里有阿拉贡留下的遗物，还有一把他留下的王者之剑，而遗物中就只有你。拔出那把剑！哈拉贡的遗物，王者之剑，光荣的继承者。呸！就没人问我乐不乐意吗？哎，从你接受恶魔契约的那一刻起，也许从你出生的那一刻开始，你的命运就注定了。屁命运！继承阿拉贡的仪式和神殿斗，这像我找死的命运吗？好歹一扭啊，大陆第一骑士了，还不是被神殿赶得亡命天涯？哈拉贡牛吧，还不是被神殿诅咒千年？我呢，不过是一个只想混吃等死、胸无大志的小贵族，让老子为了一个死了一千年的家伙的什么什么破仪式，搭上我的一生，没门你也休息吧，不用守着他了。可是这下好。可以自由生长，却莫名其妙的被碾倒。如果他们一开始就知道，会愿意接受这样的命运。如果不愿意接受，就不要接受。树没有枷锁不了，你可以。杜伟，管他什么无聊的使命，命运是由你自己决定的。你说的没错，三明，谢谢。不过散散心，吃个早餐吧，毕竟吃饱了才有力气拔剑呢。哇！我们走出森林啦！你明明根本不愿接受这命运，为什么最后又接受了？这也是人性吗？我并不是接受了命运，而是舍弃不了这该死的命运所带来的羁绊，所以我选择一试，不是为了阿拉贡，而是为了我自己不后悔。先去看看吧，这该死的阿拉贡留给我的是什么样的遗物和使命？我说老家伙，一直维持防风结界，会耗光你的魔力，为什么不选择飞行术带我们走？嗯，飞行术好，我赞成。飞，这里可是被遗忘的冰原，在这里，飞行是禁止的。就算是大陆的强者，在被遗忘的冰原。
也只能老老实实靠双脚在地面上行走。哎哎，走走走走路挺好，锻炼身体。家伙这两天不眠不休的维持结界，不断抵御着堪比终极风系魔法的飓风攻击，恐怕……休息一下，恢复魔力。来，我替他一会儿。防风结界的魔法已经记录在魔杖上了，操控它只需要你注入魔力。魔法师吗？我我我我是钻过变形术的八级。你说什么？我我我我我试试。嗯，这家伙在捕捉飓风攻击的节奏。攻击强就多注入魔力，攻击弱就趁机节省魔力。臭老鼠贼归贼，操控魔力的技巧却比我娴熟多了。不行了，我已经被榨干了，一滴魔力都不剩了，让我缓口气吧。你就装吧，不过你维持的时间已经是我的三倍了，而且多亏了你的示范，我想我知道诀窍。最大限度的利用好每一分魔力，尽可能的避免浪费魔力。嗯、拥有恶魔指甲的我，能比格格巫更精准的把握风暴的节奏，也能更敏锐的从密集的风暴攻击里找到有限的空隙，节省魔力。该只恢复了不到三分之一的魔力，就维持了和格格巫一样的时长。每一个年轻的魔法师都会不自觉地浪费自己的魔力，而他短短几个回合的实战磨练，就改善了操控魔力的技巧，几乎达到了一个普通魔法师半辈子的高度。该加快脚步了。
，那就是我们的目的地——神山。上面栖息着神灵留在人间最强大的生物——龙族。传说，龙族的使命就是守卫这里，一方面阻止人类越过这里继续往北，另一方面不让北方的任何东西前往罗兰大陆。啊！如果有人住在这里，肯定会天天做噩梦的。你错了。曾经就有一个人，在这里待了很长一段时间，并且他以一人之力震慑整个龙族。人。尊敬的守卫大人，我们根据契约前来，取回阿拉贡陛下存放的东西，请允许我们求见伟大的龙族族长。想见族长吗？那就按照传统，先过我这一关吧。哎，不要紧张。守卫大人的老规矩不是武斗，是文斗，三局两胜。没错，我已经是龙族第一战士，我现在要追求的是龙族第一智者的称号。不急吧，除非你们能难倒我，否则别想进去。嗯，任何问题吗？任何问题。哼，好吧，那我出题了。有个笼子，里面呢关着一些鸡和兔，从上面数有三十五个头，从下面数有九十四只脚。请问，笼子里有几只鸡，几只兔呢？这这这怎么算得出来呀、啊？能想出这样无聊又难解的问题，也是一种人性吗？这确实有些头疼。两只手指，两只脚，三十。算出来了吗？九十四。啊！这没有谁能算出来。对，你肯定是瞎编的。我连你自己都不知道答案。哎呀。答案是：鸡二十三只，兔十二只。我厉害了，还真是这个数儿。好吧，你赢了。现在该你了。上次你骗了我一次，这次你别想再骗我。<笑>这一次我们比划拳吧。你看，剪刀能赢布，布能赢石头，石头能赢剪刀。我们划十次，只要你能赢我一次，就算你胜了，可以吗？啊、太简单了，这次你输定了。哎呀，突然有点同情这条黑龙了、啊。嗯还觉得我用奥数题欺负一条龙已经很邪恶了，没想到这个老家伙比我还卑鄙，还无耻。下次，下次我不会再输给你们！我要请求族长，让我去人类世界学习智慧。等会儿见到龙族族长的时候，我希望你们，不是要求你们，在面对他的时候保持几分敬意。这一家伙很讨厌人类，最好不要惹怒他。哎，哎。
，而且他脾气古怪，一旦翻脸，没有人能压制他。至少这里没有。你也不行。我，如果没有阿拉贡的契约，我两百年前就死在这里了。当时，他还只用了一半的实力。我的老朋友，你也不要太谦虚了。至少，在人类世界的魔法师行业里，你的实力绝对可以排第一。只要教宗不离开神殿，这就是老家伙口中的龙族族长。连脚都断了一只，形象有点随意啊。<笑>老朋友，两百年了，我们又见面了。你、嗯、了无聊的寒暄吧。希望你的到来，能给我带来点有意思的消息。我是来完成契约的，老朋友。你找到了打开密室的人，哦，让我看看，是这个年轻的贵族少年吗？嗯，没错，是他。竟然瞟一眼就全知道了，这是什么全知技能？嗯，他身上的确有恶魔的气息，不过实力太弱了。你确定？他能拿到阿拉贡留下的东西，我想命运自有他的安排。那就拿着钥匙去吧，我的老朋友。不过这次如果还是打不开门，你应该明白后果。另外。你有一件事说对了，我依然很讨厌人类，尤其是阿拉贡那个卑鄙小人。哼！龙与魔法。哎，他已经手下留情了。为什么臭老鼠和梅杜莎没事？因为他讨厌的只是人类。你们看到他头上的断脚了吧？那是被阿拉贡削断的。然而，就算是阿拉贡那样的实力，当年也没能杀死他。好了，拿上钥匙，跟我走吧，杜威。阿拉贡留在这里的那间密室，只有你能进去。这是一截断脚。是钥匙的话，至少要有一个钥匙孔吧。我也不知道。预言说，只有你才能打开这扇门。我相信，总会有办法的。啊、哦，嗯，哎，这有两个小孔。嗯。不好呀！你们觉不觉得这两个孔的间距跟人眼的间距差不多呀？
者。你比我想象的要慢了很多。是你？这里只允许阿拉贡的传人进入，你们龙族不是一向很守信的吗？哼，神山是我的领地，我想去哪儿都可以。况且契约又没说不允许旁观，快点开关吧。我实在是太累了，没有力气开关、啊。什么？哎，不如去参观一下你的神山，我们彼此交个朋友。少废话！我等这一刻已经太久了，最好不要考验我的耐性。开关这种事很不吉利的，你身份尊贵，还是回避一下比较好。嗯我开！啊！啊！阿拉古，死上千年，却还控制着我！啊！啊！你看到我现在这副模样了吗？都是阿拉古那个卑鄙小人。用阴谋诡计欺骗我失去龙身，千年来，我只能维持人类的模样。我是龙族，是龙。当年到底发生了什么？当年那个卑鄙小人来这里找我挑战，他根本赢不了我。就说我身为龙族，有上天赐予我的力量，就算我们打成了平手。我也占了便宜，我一怒之下变成了人类模样和他战斗，结果你打输了，然后他骗你喝下了一种泉水。是的，你也知道这种泉水，我喝下之后就再也无法恢复龙身，失去了抗衡他的力量。他利用我的族人逼迫我，和他签了那份该死的契约。而现在，终于可以摆脱阿拉贡的束缚了。赶快打开石棺，解除契约吧！你这么狠，阿拉贡！如果没了契约牵制，你要杀我泄愤怎么办？只要解除了契约，我们还有商讨的余地呀、啊！哼！哎，你要是这么跟我谈，那小爷我今天就不开关了。反正急得也不是。我不开，谢死你！如果我死了，龙族就会永远背着这个契约，永远没有结束的那一天。你这个丑陋的老蜥蜴，把自己的龙角弄丢了，还好意思说自己是龙族族长？哪来的脸跑到人类世界丢人现眼的？我。自己留在这里骂吧，看你嘴硬到什么时候。塞梅尔，那只老龙好强的魔力，你是故意把它气走，好叫我出来，对不对？我快冷死了，赶快帮我一把。Last year is done. 
，你快出去，让他们赶紧离开这里。那老龙不是我们能对付得了的，没必要让他们也白白死在这里。快去！打开石棺，放我出来吧！哈哈，你个老爬虫，老子可不上当！我不是那个老爬虫，我就在石棺里。啊！马不死的说，这里是阿拉贡留下的遗产，我会拔出王者之剑。还有，神兽。其他的转机了。希望真的是神兽，阿拉贡不会留下一条龙给我吧？你是阿拉贡留下的企鹅？哦？你居然知道我的名字！除了主任之外，别人都称呼我“丑陋的怪鸟”。那些家伙难道不知道，我们企鹅可是最优雅的动物？呃，一只会说话的企鹅。嗯，你好像很失望。呃，不，我是绝望。那个狗屁语言说我会得到他的遗产。为此，我们一堆人要搭上性命，结果、嗯……请你先冷静一下，暴怒对心脏没有好处。我原来的主人是阿拉贡，他把我留在这里，说让我好好睡一觉，等有人再次把我唤醒的时候，那个人就是我的新主人。啊！今后你就是我的主人了。哈哈。荣荣荣幸啊！哎，你会魔法吗？不会。星空斗气之类的？嗯，不会。那你会什么？我会说话。<笑>你终于打开了。嗯、啊。我会挖出你的心脏，挂在身上当装饰品，然后把你的头颅扔进深渊里。等等，这是什么东西？我不是东西，我是一只优雅的企鹅。哈哈哈哈哈哈！哈哈，阿拉贡居然给你留下这么一只丑陋的鸟！哈哈哈哈哈！阿拉贡的使者，你要挑战我？我不是鸟，我是企鹅。优雅，优雅。我可以帮你恢复龙身。啊！你有办法？你是因为喝了青春不老泉才失去龙身的。哎，哪有那么容易告诉你啊？不如我们定个协议，我告诉你恢复龙身的办法，但是你要以龙族族长的名义起誓。放我们离开，不得伤害我们。哼，狡猾的人类，你认为我还会相信你们吗？嗯，不过你可以说来听听。我们说了以后，才让你把我们杀了，那还不如大家一拍两散的好。好，我可以放你们离开，不过。我要和你玩一个游戏，我们得快点！你就不能跑得快一点吗？我是优雅的动物，就算在奔跑的时候，也要保持风。那只老龙是怎么恢复龙身的？老龙。通过变形术变回龙形，然
然后喝下不老泉，就可以永久固化成龙身。啊，哎，可惜你还没学会变成人形的魔法。当他恢复龙身，却只给我们两天时间逃到冰封森林。两天后，他要追上我们，至少还要耽搁一天。所以实际上呢，我们有三天时间，还是有机会在他追上之前，到达冰封森林的。我们目前的速度，比来的时候几乎慢了两倍。大家的魔力已无法支撑，魔力耗尽，别说老龙，风暴都把我们撕成碎片。侯赛因，停下吧，我有话说。啊！为什么不走了？因为这样下去，我们恐怕走不出去了。想点别的办法。你耍游戏，开始了。明天中午，老龙就会追上来。我们这些人将失去魔法阵保护，谁都没法逃脱。我的骑士同伴，唯有你能靠着黄金斗气阻挡风暴，所以，我需要你答应我一件事情：保护他，带他走。我？对。你是这里最重要的人，无论如何都要活着走出去。这这又是什么狗屁命运的安排啊？这里谁不重要啊？我的斗气只能支持一天左右的时间，一天还走不出冰原。哎，这是唯一的办法。我的意思是，必要的时候，恐怕连你都要牺牲。杜维，我把魔杖给你。如果侯赛因斗气耗尽，你们还没有走出冰原，那么，杜维，你就要放弃侯赛因，自己拿着魔杖走出冰原。只保护一个人，魔法消耗不会很大，或许能让你走出去。你的意思是，牺牲所有的同伴，保全我一个人活下去？我虽不是什么好人，但这种代价。我不接受！别跟我提什么使命，我只知道不能让同伴送死。如果我们一起，还有的一拼。即使希望渺茫，也不能就这么放弃。哎，绅士们，听我说两句。你们这样大呼小叫，简直丢尽魔法师的脸。即使再绝望。要保持优雅，说重点<咳>。我刚想起来，主人临走的时候说过，这个冰原有古怪，他留下了什么东西可以让人安全的走出冰原，就在石棺里。什么东西？呃，我沉睡太久，我得慢慢回忆。哎，你不早说，石棺里的东西我都拿出来了。你说是什么？哎、啊、呦，屁怪吧！我快撑不住了。主人说是一个高高的、尖尖的、可以收缩的、插在地上的东西。那个东西名字很古怪，嗯、呃，好像叫什么“避风”啊？对了，叫避风针。就这，这，我不会记错。阿拉贡主人说了，这是避风针。对，你的手在流血。恭喜你
找到了我留下的东西。这是一段魔法记录的留言。善待我留给你的宠物，它会给你很多帮助。保存好这块宝石，它会给你带来力量。还有，克里斯那里存有我的心脏，帮我找回来。相信我，这也是帮你自己。哎呀，想麻烦还没解决呢，又急着给我挖坑。至于冰原的魔法阵，它的强大之处就在于可以魔力循环。循环？所以当我们使用魔法防御时，不仅触发了魔法阵，还给它提供了魔力。可现在如果撤销防御魔法，我们不会被风暴撕成碎片吗？要破解这个循环，是要逐步递减魔法强度了。没错。要加快脚步了，留给我们的时间不多了。嗯、冰封森林就在前方了。嗯，太好了，我们快走出去了。神庇护的绝强战甲，该死的，这还怎么打？我说了，你不是我的对手，就是在加强你的胜利时。Yeah. <laughs> 
洪三爷，该死的，随手狗皮阿拉贡继承者，什么也做不了。痛恨自己的无力，同时无比渴望另一种。这种强烈的情绪，是因为他们的牺牲吗？我现在没时间，也没心情给你上课，没多傻。很奇怪。你的语气本应该温柔不屑，我却好像有一些。不知道为什么，很讨厌。愚蠢的梅杜莎，渺小的蛇类，低等的爬行动物，你叫我挑战伟大的龙族，而付出代价。知道为什么讨厌，因为你在伤害我的同伴。对，同伴。我想我已经学会了什么是同伴，而现在我要保护我的同伴。争取了宝贵的时间，让我足够有力量拖延住他。杜威，趁着现在，快走吧，这是最后的机会了。他，他不是已经被？<笑>你以为一头黄金巨龙，龙族最强大的骄子，龙神最爱的楚儿，这么容易被干掉吗？老不死说的没错，快走吧。虽然不愿意承认，但这是我们唯一的选择了。你打算用那个办法？是的，我的朋友，以后就交给你了。你这是留遗言吗？你想干什么？是一个聪明人，不要再干蠢事了。我全部的东西都在里面，现在送给你。如果你还念我一份人情，就好好照顾我那个可怜的徒弟。我什么也别说了，快跟侯赛因走吧。的魔导师甘多夫大人一起共处这么多天，我很荣幸。
龙神祝福，每一百年只能使用一次，而且会消耗掉你一半的魔力。就算你能从石化状态里恢复出来，也将和我一起承受这个上古魔法阵的反击。的光明女神啊，求您庇佑我的孩子杜威，将他平安带回我的身边吧。当他拔出我的王者之前。
然后，他将得到大陆最后的魔导师的义务。义务？原来甘多夫早就看过预言，只是撕掉了这一句没告诉我，所以。他从绑架我的那一刻起，就准备好了牺牲自己。你可曾想过，维维安的心情？从我降临这个世界，成为杜维罗林的一刻开始，我就一直在躲避这个世界、这个身份、这场命运，而他。却从未犹豫退缩。杜威，当你拆开这封信的时候，想必我已经不在这个世界上了。我知道，这次旅行将是我此生最后的冒险。会以何种方式死去？大家的伤都好的差不多了吧？准备好的话。我们就该出发了。那是老家伙的。人性，该面对的，总要面对。不只是面对，往后，不管前面等待我的是怎样的命运，我都将好好迎接。并相拥。